Iniciamos un viaje emocionante por la comarca cordobesa del Alto Guadalquivir. Es aquí donde se encuentra Adamuz, una localidad situada a los pies de Sierra Morena, con un interesante patrimonio histórico y rodeada de un entorno natural espectacular. Un destino turístico que ofrece al viajero experiencias únicas en cualquier época del año, como escapadas fotográficas para captar la fauna ibérica que se refugia en esta zona. Pero especialmente en otoño tiene un valor añadido y es asistir en estos montes al impresionante espectáculo de la berrea. Además, en esta ruta aprenderemos a elaborar quesos artesanales y degustaremos la deliciosa cocina de este pueblo serrano. Nuestra ruta comienza con un paseo por Adamuz, una localidad en la que encontramos verdaderas joyas arquitectónicas, ya que formó parte del Camino de la Plata que unirían Córdoba y Toledo a partir del Renacimiento. Es el caso de la Iglesia de San Andrés Apóstol, que tiene su origen en el siglo XIII, aunque fue reformada en distintas épocas. No muy lejos descubrimos la Torre del Reloj, ...mandada a construir en el siglo XVI. El Pozo de Santiago, pozo público, datado en el XVIII. O la Casa de los Lara y John, una mansión señorial... ...construida a mediados del siglo XVII. Pero Adamuz cuenta también con una enorme riqueza natural, la finca municipal de los montes comunales. Son 2.500 hectáreas de bosque y dehesa que constituyen uno de los refugios naturales de la provincia y que cuenta con una gran variedad de fauna ibérica. Aquí el viajero tiene la oportunidad de conocer de cerca su diversidad y a una de las especies que puebla la zona, el ciervo. Con la llegada del otoño en estos montes, comienza uno de los espectáculos naturales que nos regala este entorno, la berrea. Una buena forma de hacerlo es guiados por un experto en la zona. Como cada año, cuando acaba el estío y empiezan las primeras lluvias, las hembras de esta especie entran en celo, los machos empezarán a disputarse su derecho a monta. Este ritual va acompañado también de los bramidos potentes de estos animales que rompen el silencio del, del ambiente forestal de, de una manera mágica. Vamos a disfrutar de, de este paraje, de estos animales y de esta oportunidad que tenemos de tomar un poquito de aire fresco y contacto con la naturaleza. Comienza así nuestra búsqueda del ciervo ibérico, que se camufla entre las encinas que pueblan estos parajes. Estos árboles les ayudan a pasar inadvertidos y les proporcionan bellotas, uno de los principales alimentos en esta época del año. Prismáticos en mano y procurando hacer el menor ruido posible para no asustar a los venados, nos adentramos en este bosque mediterráneo. A lo lejos, hembras, machos y crías aparecen entre la arboleda y recorren los parajes de la finca. Estos animales son muy sensibles y ante cualquier ruido buscan refugio en la espesura de los árboles y matorrales. El ocaso y el amanecer son los mejores momentos para disfrutar del ritual de la berrea. La luz, a esas horas, embellece aún más el paisaje y los sonidos son aún más impresionantes si tenemos el viento a nuestro favor. La recompensa por nuestra paciencia llega con el comienzo del espectáculo, la berrea de los machos. 
es el regalo que nos llevamos en una época en la que está a punto de comenzar la temporada de Montería. Los montes comunales ofrecen también la posibilidad de alojarse en este entorno natural, ya que cuenta con siete casas antiguas perfectamente rehabilitadas que se suman a la oferta de la zona. Nos encontramos en pleno corazón de Sierra Morena, en un paraje rodeado de pino y de encina y del bosque mediterráneo, donde vaya a poder contemplar la naturaleza y la belleza de, de Adamu. Es un entorno que está alejado de, de población y de ruido, un lugar súper tranquilo. Aquí, donde nos encontramos, en las casitas rurales de montes comunales, antiguamente eran las casas de los guardas y los barracones. Se hicieron obras para que la, el visitante pudiera disfrutar de este entorno tan privilegiado aquí en el corazón de Córdoba. Otra de las actividades que el viajero puede hacer es participar en una escapada fotográfica. Una propuesta emocionante para los aficionados a la fotografía y la naturaleza, ya que con paciencia se pueden captar preciosas imágenes de ejemplares de fauna ibérica. Hay escondites preparados para este fin, los llamados Hyde. Están repartidos por los montes comunales y son el lugar perfecto para contemplar a los animales en libertad, ocultándonos a su vista. Bueno, Juan Pedro, hoy te voy a dejar en el Jai de la Vila Real. Aquí puedes vivir una experiencia de fotográfica con las rapaces. Aparte pueden entrar algunos córvidos como el rabi largo, el arrendajo, incluso mamíferos como el zorro. Y espero que tenga buena, buena sesión. Recuerda estar en silencio, aparte del ruido que pueda hacer el equipo fotográfico, y eh, eh, mantente dentro del Jai hasta que yo llegue a buscarte. ¿no? Desde estos escondites se observa la naturaleza en todo su esplendor. El tiempo transcurre en absoluto silencio y con la mano siempre preparada en el disparador de la cámara. Hoy hemos tenido suerte. Podemos ver y llevarnos imágenes de una de las aves reina de estos parajes, el águila real. Poco después conseguimos captar a un habitual de esta zona, el zorro. De vuelta a Damuz, nos disponemos a conocer la cocina de esta localidad en la que predominan los ibéricos y la carne de caza. Todo acompañado del aceite de la denominación de origen Montoro Adamuz. Lo más importante nuestro que son los derivados del cerdo ibérico y aparte pues tenemos la, la, la carne de caza. Pues intentamos eh, hacer toda la, toda la cocina bajo nuestro, por ejemplo, nuestro aceite o nuestras setas cuando hay setas de temporada. ...para que todo se quede dentro de, del, mismo, del mismo entorno. Otra de las actividades que el viajero puede realizar... ...es participar en un taller de elaboración de quesos artesanales. 
Como la dehesa es un hábitat perfecto para mantener diversas ganaderías, nos dirigimos a pocos kilómetros de Adamuz, hacia una de ellas, donde vamos a aprender a hacer quesos de cabra. Vale, chicos, pues vamos a empezar el taller de quesos. El proceso consiste, lo primero, hemos calentado la leche. Vamos a verterlo ahora en cada uno de los recipientes que tenéis y vamos a echar el cuajo, ¿vale? En este caso vamos a utilizar cuajo vegetal de cardo, que es muy típico utilizado, por ejemplo, en las tortas de casa y en la de serena. Luego vamos a cortar la cuajada, vamos a quitarle el suero, el, el líquido restante, y finalmente vamos a moldear. El cuchillo, vamos. Seguimos las instrucciones del artesano y tras darle forma con el molde, un proceso que se realiza a mano, lo dejamos reposar el tiempo suficiente para que adquiera la consistencia y el sabor necesarios. Mientras, nos acercamos a conocer la cabaña que produce esta leche de cabra. Si me prestáis un poquito de atención, aparte de que estamos dando de comer a, a Chipita, que es la, nuestra huérfana de, del rebaño, os explico un poquito que aquí tenemos a, la, a las cabras donde la materia prima que nosotros utilizamos para hacer el queso tiene que ser de la máxima calidad. Y la máxima calidad se consigue con que estas cabras estén en libertad comiendo el pasto que tenemos dentro de nuestra dehesa. ¿vale? Entonces, ahora, inmediatamente, ya que han terminado el ordeño, vamos a sacarla para que puedan ir a pastorear al monte. Terminamos nuestra ruta con una degustación de quesos, no sin antes especiar el que hemos preparado con nuestras manos y que guarda la esencia de un destino natural espectacular que siempre sorprende al viajero, como es Sierra Morena. Adamuz posee un enorme tesoro natural que ha sabido preservar a lo largo de los tiempos. Su historia, su pasado y su presente están unidos a una tierra rica y generosa que alberga numerosas especies de fauna ibérica. Es un pequeño paraíso en el que el viajero, amante de la naturaleza, puede descubrir la magia de la vida en cada rincón de esta localidad cordobesa.